আসসালামু আলাইকুম প্ল্যাটফর্ম অফ বাংলাদেশে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নুসরাত সুলতানা আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার এইট জিরো ফাইভ ওয়ান কোর্সের এটা আজকের থার্ড লেকচার আমাদের আজকের টপিক হলো অপারেন্ট অ্যান্ড অপকোড অফ ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড অ্যাড্রেসিং মোড ইন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তো শুরু করা যাক আমাদেরকে অপারেন্ট অ্যান্ড অপকোড সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ইনস্ট্রাকশন সেট কি ইনস্ট্রাকশন সেট বলতে আমরা বুঝি যে যখন আমাদের সিপিউকে কোনো একটা কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয় যেমন আমি যদি আমার সিপিউকে নির্দেশনা দিই যে তিন ও দুই যোগ করো এখানে তিন দুই এদের এদের উপর আমার মূল অপারেশনটা চলবে এবং যেই অপারেশনটা চলবে সেটা হচ্ছে যোগ এই যে আমি যোগ করতে বললাম যে কমান্ডটা দিলাম এটাই হচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন তো যখন আমরা অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশনকে একত্র করে সিকোয়েন্স অনুযায়ী যখন আমরা একত্র করে আমাদের সিপিউকে দিই তখন আমরা এটাকে ইনস্ট্রাকশন সেট বলি তো আমাদের এরকম এটা ছিল একটা জাস্ট নর্মাল যোগের ইনস্ট্রাকশন কিন্তু আমরা যদি একটা সিপিউকে এটা বোঝাতে চাই আমাদেরকে এটা আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে বোঝাতে হবে আমাদের এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হল অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এইটাকে কীভাবে বলতে পারি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কাজ করার জন্য আমরা জানি যে আমরা ডে যেই ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করি সেগুলোকে কোনো রেজিস্টারে স্টোর করে রাখতে হয় তো ধরা যাক যে এ নামক একটা রেজিস্টারে আমার কাছে তিন সংখ্যাটা আছে আর ওয়ান নামক আরেকটা রেজিস্টারে দুই সংখ্যাটা আছে এখন আমি যদি আমার সিপিউকে এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলারের সিপিউকে এই তিন এবং দুইকে যোগ করার কমান্ড দিতে চাই আমাকে লিখতে হবে অ্যাড এ আর ওয়ান তো এর মানে হচ্ছে যে এ এবং আর ওয়ান এই দুটো রেজিস্টারে থাকা ডেটাগুলোকে যোগ করো তো এখানে এইটা যদি একটা ইনস্ট্রাকশন হয় সেখানে আমার এই অ্যাড যেই কাজটা আমি করতে বলছি যে অপারেশনটা আমি করতে বলছি সেই অপারেশনকে ডিফাইন করার জন্য যেই কোডটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে অপারেশন কোড অপারেশন কোড বা সংক্ষেপে এটাকে বলা হয় অপ কোড আর যেই ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে যাদের উপর অপারেশনটা চালানো হচ্ছে তারা হচ্ছে অপারেন্ট এখানে এ এবং আর ওয়ান এরা দুজন অপারেন্ট তাহলে আমরা জিনিসটাকে সামারাইজ করলে পাই যে আমার একটা ইনস্ট্রাকশন সেটের অপারেন্ট মানে হলো যাদের উপর অপারেশনটা করা হচ্ছে আর অফ কোড দিয়ে বোঝায় কি অপারেশন করা হচ্ছে এই ছিল আমাদের অফ কোড অ্যান্ড অপারেন্টের পরিচয় তো আমরা যখন একটি ইনস্ট্রাকশন সেট বা শুধু একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন যদি আমরা গঠন করতে যাই তো এখানে আমাদেরকে এই যে অপারেন্টগুলোকে মেনশন করতে হচ্ছে আমরা কাদেরকে নিয়ে কাজ করছি সেটা মেনশন করতে হচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ইনস্ট্রাকশনটাতে আমরা কিন্তু সরাসরি তিন বা দুই যে দুটো ডেটা নিয়ে আমি কাজ করতে চাচ্ছি তাদের কথা বলিনি আমরা বরঞ্চ তারা কোন জায়গায় আছে তাদের অ্যাড্রেসটা বা আমরা সাধারণ বাসাবাড়ির ঠিকানার মতো আমাদের এখানে তিন এবং দুই ডেটাগুলোর অ্যাড্রেসটাই এখানে দিলাম সেই অ্যাড্রেস থেকে আমাদের সিপিউ এই ডেটাগুলোকে ফেস করে এনে অপারেশনটা চালাবে তো এই যে এইভাবে আমরা এটাকে এখানে মেনশন করলাম এই ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে আমরা ডেটাকে কিভাবে মেনশন করছি বা অপারেন্টগুলোকে কিভাবে আমরা কল করছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে 
ए इंस्ट्रक्शन सेटर एड्रेसिंग मोड ना मेर सिस्टम टा तो यह है तो एड्रेसिंग मोड होता है एमोन एक टा मेथड जार माध्यम में आमी अमर इंस्ट्रक्शन सेटे ऑपरेंट गुलो के विभिन्नो भावे एड्रेस कोते पार बो तो शुरू करा जाए एड्रेसिंग मोड एड्रेसिंग मोड अमदेर एसेम्बली लैंग्वेजे एड्रेसिंग मोड चार प्रकार एक टा होता आईटा रजिस्टर थर्ड नंबर डायरेक्ट एंड फोर्थ इनडायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड़े इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोड Immediate data addressing model मूल बोशिश्तो टा होलो जे एकाने आम्रा अमदर operator ठीकाना ना बोले शोरा शोरी जे operator तब जे data नियमी काज करवो शेटके शोरा शोरी लिखे दे जेमोन आमी जो दिलीखी जे add a जीरो टू धारा जो कि एक टाइप हेक्साडेसिमल नंबर तो एक है ना की होता है ये इंस्ट्रक्शन टर माने होते हैं अमरा एक तो आगे उदाहरण टाइप चिलो जब हमारे ए नामक रजिस्टर है डेटा आते हैं तीन हमारे आर वन नामक रजिस्टर है डेटा चिलो दूं तो एक है ना अमी एड ए एंड टू तो क्या नोए खाने प्रथम है एक तो बोले नहीं जब क्या नोए खाने ए दी थी। अमरा जानी जब हमारे रजिस्टर गुलर मध्य एक तो रजिस्टर चिलो होते हैं ए जेटा हमरा प्रीवियस लेक्चर देखे चिलाम ए ए रजिस्टर होते हैं एक तो एक्यूमुलेटर और काज होते हैं जेस एडिशन बस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन गुलर पड़े शेही a R1 एटार माने छिलो A प्लास R1 एबुंग A A प्लास R1 एर मांटा सेव हबे आबारो A रेजिस्टर है और थात A अपरेशन टा करार पर आमार A रेजिस्टर है डेटा होए जबे 3 प्लास 2 that means 5 तो ए जोन आम रहे खाने add अपरेशन है शते अबोश्य एक है ना ए रजिस्टर टा बेहतर कर ची ऐसा रजे दी दियो ऑपरेंट आच्छे तारु पड़ी हमरा देख बो जे एड्रेसिंग मोडर डिफरेंट टाइप कुलो की होता है तो एक है ना देखते पाची जे हमरा इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोडे हमरा ए टू नंबर डाटा टर जे ठीक है ना शेटा ना बोले शोरा शोरी डेटा डेटा एड्रेसिंग मोड एक पढ़ा चाहे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग ये रजिस्टर एड्रेसिंग आ किस्वी ना अमर एक लोग जी उदाहरण टा देखलाम इटे चिलो रजिस्टर एड्रेसिंग क्या नो ना रजिस्टर एड्रेसिंग बोलते बोझ है जे अमर जो खून कोना एक टा डेटा निये काज कर बो शेखने शे डेटा टा शोर शोरी बेबहर ना करे डेटा टा कौन रजिस्टरे स्टोर करा चे शे रजिस्टरे नाम टे अमर बेबहर कर बो जब उन ऐड ए एंड आर वन औरता ए रजिस्टरे जे डेटा चे शेटा शते आर वन रजिस्टरे थाका डेटा के जोक करो एक पढ़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टा बेबार हुए था के अमादर किचु स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एक हेत्रे एक हेत्रे अमरा उदाहरण शोरूप बोलते पारी जी अमादर पीन रजिस्टर गुलो अमादर अमरा जानी जे 8051 माइक्रो कंट्रोलरे आठ चार सेट पीन था के जेटर प्रोत्सेक जाते आठ टक ओरे पीन था के जेगुलो इनपुट आउटपुट पीन हिसाबे बेबार 
P0, P1, P2 and P3. A set gulor protector the acta kore pin thake J pin gulo amader input output data J gulo amra interface J jini kaj gulo thake interfacing er J kaj gulo thake e gulo A pin er madhme hoye thake. To A pin er amader ki data amra pachi ba ki data dichi she gulo shongrokhon kora chonno A ekhi namer kichhu register amader thake. She register gulo ke bola hoy. Pin register, so pin register gulo ke by input output register ro bola hai. Pin register gulo naam karon ta ekhi bhabe hai. So jeh to amra dekhte paachi je amader ekta sete atta kore pin thake jar karone amader P not namok register e atta bit thakbe. Ekhi bhabe P one namok register e atta bit thakbe. Ekhi bhabe P two and P three er jonno atta kore bit thakbe. Or tha P0, P1, P2, P3 era hoche. Amader kichu 8 bit special function register. To a shop special function register gulor kheche. Amra shadhon to direct addressing ke bhabar kore thaki. Direct addressing bolte bujhatche je amra shara shori register er naam othoba register er jei thikana. Register ta amar memory the kon jaygay ache. She ঠিকানাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা বলতে পারি যে এখানে আমরা যে রেজিস্টার নামগুলো ব্যবহার করছি এগুলো আমরা ইংরেজি লেটার দিয়ে চিহ্নিত করছি কিন্তু আমাদের একটা সিপিইউ এই চিহ্নগুলো দেয় হচ্ছে বিভিন্ন কোডের মাধ্যমে তো এগুলো সাধারণত হেক্সাডেসিমাল কোড বা হেক্সাডেসিমাল নাম্বারের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়ে থাকে যেমন আমার পিন P1 er 90 P2 eta A0 P3 B0 H ekhane H gulo hexadecimal bujhacche tahole ekhon direct addressing mode e amra kibhabe ederke address korte pari je dhora jak ami ekta move operation korchi move operation kora mane hocche ekta register theke data onno register e copy kora to move operation er moddhe operand gulo ebhabe thake je ekhane thake destination orthat kon khane data ta copy hobe ar ekhane thake source to dhora jak je ami amar a register e amar p not register e ami dhore nichhi je একটা ডেটা আছে সেটা 1 আমি সেটাকে এ রেজিস্টারে কপি করতে চাই তাহলে আমি লিখব মুভ এ পি নট এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা আমার এই পি নট রেজিস্টারের জাস্ট ঠিকানা নামটাই লিখে দিচ্ছি এজন্য হচ্ছে আমরা Pinot register key at a shetty American any nibo, a journal camera direct addressing mod bolsi, it a carroic public as a j move a eight zero h muloto a babe a form a liquor pori amra direct addressing mode shate or no addressing mod gular mul partocota boots the pari j j to a kind of shank hat set a letter obviously register addressing na. আবার এই সংখ্যার সামনে কোনো হ্যাশ চিহ্ন নেই অর্থাৎ এটা কোনো ইমিডিয়েট ডেটা না অর্থাৎ এখানে আমি যে সংখ্যাটা দিচ্ছি সংখ্যাটা কোন একটা রেজিস্টারের ঠিকানাকে প্রকাশ করছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এরপর আসে আমাদের লাস্ট অ্যাড্রেসিং সিস্টেম ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং সরি ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং Direct addressing mode er bapar ta hocche je amra onekta dhape dhape agai ekhane dhora jak je ami kauke bolchi je amar porar table er amar hocche ekta boi lagbe ami kauke bolchi je amar boi ta niye asho to ami prothome take bolchi hocche je age amar study room e jao 
দেন সেখান থেকে আমার পড়ার টেবিলের ওপর যেই বইটা আছে সেই বইটা নিয়ে আসো তো এখানে আমার প্রথমে তাকে বলতে হবে যে বইটা আনার জন্য আমার কোথায় যেতে হবে বইটা আছে হচ্ছে আমার পড়ার টেবিলে কিন্তু তার আগে সেই পড়ার টেবিলটা কোথায় আছে সেটা বলছি আমি স্টাডি রুমে তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে আমি লিখি মুভ এ অ্যাট আর নট আমার এ একটা রেজিস্টার আছে এখানে আমি কিছু একটা ডেটা কপি করব যেহেতু আমি মুভ অপারেশন ব্যবহার করছি তার মানে আমি এখানে কিছু একটা ডেটা কপি করব তারপরে আমার একটা আর নট আছে ধরা যাক আর নটের ভেতর আছে নাইন জিরো এইচ এবং নাইন জিরো এইচ বা আমার পি ওয়ান রেজিস্টারে আছে ধরা যাক টু এখন আমার এই যে অ্যাট অ্যাট সাইন দিয়ে লেখার কারণে আর নট রেজিস্টারটা ডি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড বোঝাচ্ছে না তার চেয়ে বরঞ্চ এটা এইভাবে বোঝাচ্ছে যে প্রথমে আমি আর নটে যাব আর নটে গিয়ে এখানের ভিতর আরেকটা অ্যাড্রেস পাব আমি এরপর সেই অ্যাড্রেসে যাব সেই অ্যাড্রেসের ভিতর যেই ডেটাটা আছে সেটা আমি এতে কপি করব অর্থাৎ প্রথমে আমি আর নটে যাব আর নট আমাকে একটা অ্যাড্রেস দিবে সেই অ্যাড্রেসটাতে আমি আবার যাব সেই অ্যাড্রেসে গিয়ে আমি যে ডেটাটা পাব সেটা নিয়ে আমি আবার ডেস্টিনেশন যেই রেজিস্টার সেখানে স্টোর করব এটাই হচ্ছে ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড তো ইনডিরে ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডের একটা স্পেশালিটি আছে আমাদের এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলারে সেটা হচ্ছে এইখানে এই জায়গাটাতে আমরা আর নট অথবা আর ওয়ান রেজিস্টার ব্যাংকের যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারব এর বাইরের রেজিস্টারগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারব না অর্থাৎ এই কোডের মধ্যে আমার সবসময়ই হয় অ্যাট আর নট অথবা অ্যাট আর ওয়ান থাকবে দেন তাদের মধ্যে আবার যে কোনো একটা রেজিস্টারের ইন অ্যাড্রেস থাকতে পারে সেই অ্যাড্রেস নিয়ে আমি আবারও নতুন রেজিস্টারটাতে যাব সেখান থেকে ডেটা নিয়ে আমার ডেস্টিনেশান ফোল্ডারে কপি করে রাখব এই ছিল আমাদের চার রকমের অ্যাড্রেসিং মোড আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ